No hay duda que el 2015 fue un año trascendental para los videojuegos. No solo se hicieron algunos juegos increíbles, sino que hubo promesas muy atractivas para el 2016. Y hoy es tiempo de hablar de la compañía que más peso tuvo durante el año pasado, PlayStation. PlayStation Now se puso plenamente en marcha tanto para PlayStation 3 como para PlayStation 4 en 2015 como una nube que permite a los jugadores de la PlayStation 3 estar vinculados a otras consolas. Esto significa que funciona como una forma de compatibilidad con versiones anteriores a la PlayStation 4. Sony ha declarado incluso su intención de alargar su alcance aún más atrás con los planes a largo plazo para llegar a PlayStation 2. Creemos que su servicio de streaming es versátil y potencial y nos da la posibilidad de acceso a una gama más amplia del pasado. Los títulos de PlayStation Now definitivamente tienen su importancia. En PlayStation Experience 2015 hubo muchas sorpresas, entre ellas la presentación de la PlayStation Virtual Reality, un simulador diseñado para ofrecer experiencias de juego emocionantes e innovadoras. Todos esperamos con ansias su llegada. La arquitectura de los sistemas de PlayStation son un poco mejor que su competencia, la Xbox. Uno de los puntos clave de su éxito durante el 2015 fue la rapidez con la que Sony ha sabido utilizarla, incluso mejor que Microsoft. Como resultado de esta diferencia de notable calidad, PlayStation hace su competencia directa. Los aspectos superficiales, tales como los buenos gráficos, toman mayor valor en relación a lo que es la jugabilidad en sí. Con la gran presentación del videojuego Bloodborne en distintos eventos del año pasado, Sony debe tener algo grande para sorprendernos en E3. Lo que Horizon Zero Dawn nos muestra es que lo único más cool que robots gigantes y dinosaurios son robots dinosaurios gigantes. ¿Quién podrá olvidar el estreno de Team Ico y su muy esperado Last Guardian? Hmm, Microsoft todavía se está recuperando de eso. La exclusividad es la bisagra en la guerra de las consolas. Sin embargo, la exclusividad no siempre se puede garantizar. A veces, los desarrolladores tienen que renunciar a sus gráficos y de mala gana aceptar una versión multiplataforma. Creemos que Sony ha hecho un trabajo fantástico dando lugar a la libre elección, ya sea que se han ofrecido como algo más sustancial, como las misiones únicas, o una mera bonificación superficial, como los trajes. Todo es un valioso incentivo para un indeciso. En pocas palabras, cuando la elección está entre Batman con 5 capas de fantasía o 6 capas de fantasía, tomaría siempre las 6 de fantasía y nunca miraría hacia atrás. No importa de qué lado de la valla de consolas te hayas puesto en el 2015, este 2016 va a ser un año excepcionalmente divertido. Compártenos tu entusiasmo dejando tu comentario aquí debajo. ¿Qué opinas que PlayStation hizo bien en 2015 y qué es lo que esperas que consiga este año? Yo soy Nahuel, hasta la próxima.